p i r a 嗯，你是不是？还是 Inspira， 这个频道里面啊，之前有拍过不同 Inspira， 有手排版的啦，有改了手排的，有 Inspira CVT b o n d Double 的。啊，今天呢就来一个原原装装的这个 Mitsubishi l a n c e r 哦，它是真的 Mitsubishi 哦，不是 Inspira、哦。大家都知道哈，这个 Inspira 它其实是 Rebatch 啊。可是呢，我在 Forum 上面呢，曾经曾经在多年前有看过他们做个对比，就是不同个 Mitsubishi 之之间的分别，其实分别不大，其实它也是一样的，只是说可能手工啊、点焊上面呢，一个比较粗，一个比较幼，大概是这样子而已。其他的都是。一样的，引擎方面、变速箱方面都是用回 m i s u b i s h i 的。今天就来说一下 m i s u b i s h i 蓝色，我们来找一下车主。哎呀，你好，哎，早上呀，特地从这个 JB 上来哈、哦，给我们粉丝看一下蓝色。那你这辆车是正宗，正宗啊，嗯，想知道它是正宗呢，我们看那个牌就可以了。第一个是开门那边的哈，那个牌，然后听讲上面那个刷吧，引擎好像是没有的，听讲啦。啊，有些朋友跟我讲，哎，他们原装车没有，外观是完全看不出了，其实。哦，还有一点就是，应该就是玻璃窗。啊，玻璃窗，对，啊、一个是 Proton 的 logo， 一个是 Mitsubishi logo。对对，不过那个也是可以改的嘛，那个啊。然后你这辆车，我们来做一次零到一百测试，还有一次简单的 walk around review， 再看一下你改装了什么了。有兴趣的话可以 follow 他的这个 Instagram。那你有做一些汤车是吗？啊，有啊，其实刚刚开始做，就是、有做 Lexus， 还有这个 Mitsubishi 慢慢开始先咯，还有都用大 Mark， 是不是？像我们去看一下这辆车，首先在这个影片还没开始之前呢，希望还没订阅的朋友们呢，记得一下订阅。那我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。好，不能说我们去看车了。Let's go. 其实不管是买到 Proton Inspira 还是 Mitsubishi l a n c e r 啊，在市场上有各式各类的这个 bumper， 还有改装物品可选择啦。这个是 FQ 4 0 0的 bumper， 它有分 ABS 或者是 PP 让你选择的。那如果你是 Proton Inspira， 你要改这个 l a n c e r GT bumper 也是可以的。但是验车的话，好像要把那个 logo 先换掉，就是换 Proton 的才能过来。Mitsubishi l a n c e r GT 啊，在二零零七年开始推出，在这个市场上购买大大概是一百二十千左右的价钱呐、啊。当时来讲是非常的贵一个 C segment 的轿车啦。l a n c e r GT 是家用版，在上一个叫做 r a l l y Up， 还有。有四驱的系统，它是用这 Four B Eleven T 的一个引擎，它有 Double， 然后它是用这 T D 零四的，最高呢就是呃 Evo 电脑的啦，所以它有宽体啊，有 T D 零五的这个 Double 啊，然后它四驱系统来的更智能啊。你这辆车改了什么？头灯啊，头灯改了 Rally Up 的，不过 Cornering Light 用不到，但是 Projector 那些都可以用。Projector 都可以用，只是那 Cornering Light 它找不了，嗯、所以那个要特别做过。原装是没有这个 Wiring 啊。Rim 是前车主改的咯 ，R P F One。OK。Rambo 前面。F50， 然后有三五五的这个盘，应该是八点五 J J I 的。对，这是宽出来的，用的二五四是 R 十八的这个 B S 5轮胎。换了天 ，Three A One 是，对，天的 Three A One 是三十个 step 啊，挑了大概是两根手指的高度，后面就大概是两根手指的高度也是哈、啊嗯，也是一样的轮胎尺寸啊，二五四是 R 十八，后面就是原装的这个、哦。对，这原装给不喷了红色，不过又肮脏回去哦。哦，因为这辆车其实当年推出 Lancer Sportback 短尾的，它的前面的跟后面的刹车。卡钳都是比二点零来的大一点的，所以很多人会 plug and play 那个二点四的下去、嗯，也是可以这样子做啦。其实分别也不太大。Evo Day 呢，它它除了宽体之外呢，就是它会有这个四方的油盖。Inspira、Lancer 或者 Rally Up 都是原盖。Mitsubishi 的这个 logo， 护尾的方面还是保持了原装的。我很喜欢这个尾翼啦，真的很好。尾翼是 Evo Day 的，很好看，真的、呃、很喜欢。原装的哈，这个原装啊，原装啊。你的 Exhaust 是后尾端换那个四点五寸，对，中间全部是原装到完，这四点五寸。Okay. HKS 来自。淘宝，它会没有力嘛？突然放这样大力，四点五寸这样，其实没有什么，反而呃，它在高速的时候它会更加的顺。之前的好像还会卡住卡住样子，前面有 g a m b l 因为那时候有撞过动，那个动撞好过，那个来门一直调不好，脚两力啊 support 它过，有开出来一点点，一度左右。前面是开一度哈，一度吧，后面有开吗？这个没有。如果讲 Lancer Inspira， 我们还有一个那个细节。
，摸这边 ，lens 是满的，它就是里面有一多一层东西出来的、啊，所以这边是空的，啊、空的，是咯，所以就是可能隔音上面会有点分别，啊、细节上的一些，所以就是。还要 cut cost line， 然后这辆车的全部椅子呢，其实也是换过了雷利阿德，所以它就是这些 f r a b a c k 的啦，比较粘我们的屁股啦。如果皮革的话是比较滑一点的。那包括前面这张也是类似像 semi bucket seat 的这种椅子 ，OK， 它比较凸出来一点。你比到一点八一的那种呢，它就不是像这样的，雷利阿会比较凸出来一点的。啊，这是它的钥匙哦，一只而已的啊， lock and unlock。首先你看到第一点呢，就是当我充电了之后啊，你可以看到这个就是。e v o d e n a m i t e r 可是跟 e v o d e n a m i t e r 应该是前期的，所以它是没有彩色的资讯幕啦。哎呦，很有 e v o d e n a m i t e r 感觉哦，坐在这边，我、哦、上下不了啊，这样子、嗯，上下不了。这里这个饰板很漂亮，好像 carbon fiber 这样的延伸到这边。你比如我记得好像是木纹的，木纹的就比较老气一点，但是还是可以 plug and play 啊这些。嗯、那唱机为什么没有换呢？这个一定很好看了，很复古，而且也没有去玩唱机进去了。其实这样子还是一个原装的 CVT 五端变速箱。我在 Wikipedia 还有 Porta 那边呢，他是说是用这名数必须原厂的这个叫做 Invex t r e e 的这个变速箱。可是呢，有网友说、哦、它是一个 j a c k o 的，跟 Tiana 用的是一样的，这个我就不太清楚了啦、啊。可以模拟流速的不变动式的这个换挡拨片，它不会跟着方向盘的摆动。可是你。听下声音，这辆车是没有自动头灯呐、啊，我记得 Inspira 是有啦，还有自动雨刷 ，Inspira 是有。这辆车哈、啊、后期还出一个叫 Lancer GT， 它有这个自动头灯、自动雨刷，主要是进入 Side Mirror 哦，它是可以自动收碟的。天窗、椅子又不一样了的设计 ，Reverse Camera 有主要是进入它都有给的哈、啊，所以这个是可以按啊。Info button 要关，要关门先。OK。Info button。哦、oh, ，有水温表，打开一下，你先开。原装的 r e l y a r 的 bumper， 还有 r e l y a r 的头灯，西摩大的 i n d e x 这个是 carbon 的哈、哦，还有增加一些电压稳定器。Evo 灯的 spray servo m a n u a l 版的，所以多一个那个 glass 的那个，因为还没有改装，我就封住啊先。我觉得它很软， okay. 所以我用它不爽，我就换 Evo 的 ，Evo、oh. 最硬很多。这副引擎是来自一个代号为 Four B Eleven， 二点零公升自然吸气的四缸引擎啦。纸上是说一百五十五匹马力，还有。一百九十九个牛顿米的扭力啦，配搭的这个 CVT 的五段变速箱，所以当年的这个动力来讲是蛮不错的。它的竞争对手是 Honda Civic 还有 Toyota a r t i s 啦，这辆车是当年卖的蛮不错一下的哈。其实它的外形真的很帅，很好看。如果没有仔细看呢，它其实有保留这 Evo Den 的这个煞气在这边，可能这个这个网的关系啊。FQ 四百 ，FQ 四百，这个是蓝色咯，中间排 Evo Den concept， 然后这个就看起来比较哇。我喜欢这个这个啊，对这个 Evo Den 的 N K Final Edition 还有一个更好看的， BBS 啊、它是 B B S 哇，它换了 l a d y a r 的对刹车卡片，冰波。如果 Evo Den 是 Four 波，好了，话不多说了，我们去试驾吧， Let's go。所以这辆车的这个中控其实也是换了这个 l a d y a r 的啦。一 set 来，它是到这边是吧？中间，其实它是整个来的，只是细节上不同，就是这个盖，还有这个盖，然后这个有双层，那一层，嗯，然后两层，嗯，啊，其实这个东西是。其实用到有点不习惯，因为之前可以插个水壶，现在不要插水壶，连比较厚的东西插起来都改不到。这个是 oil press、oil temp 还有 water temp， 可是这个 oil temp 就连接到 CVT 那边，所以我们是读 CVT sensor 啦。现在是调最硬给你的啊，最硬啊。啊，不过它最硬的天你也觉得它软。Oh. So， 看到这个 Evo m e t e r 真的是一流，爽啊！看到都，调一下这个镜子。确保可以看到别的车。哦，对，刚才讲分别讲米的就是 l e n s e r 还有 Inspira， 它就左右表啊,啊，它的 RPM 的那个地方不同，换一个地方。啊，对对对，换一个地方。跟 l e n s e r 的分别、嗯。可是后来哦，很多人都是会改那个 GTE 的，或者是 l e n s e r Sportback 的那个有呃 Color Color 的那个、啊、Color， 也不不贵啦，那个才几百块，不到一千啊。不会贵，不会贵，最贵的应该就是 Evo d e n 的 Color 哦，那个几千块一个。嗯、Evo d e n 的这个真的是美啊，我很喜欢啊。虽然它是七千钻就红线，我们这辆车上不到这样高钻啊,啊，我们少五百钻，对对，然后也上不到三百这样多了，两百亿都到不了。然、哦、后你这辆车，我昨天有 test 过 t o s p e e d 拉到完两百亿它都摸不了。这辆车没有 remap 过哈？没有没有，这可以是可以 remap 的，可是这辆车就
与其搞太多又不安德波什么那些，倒不如去换一个 Ready 还是更好啦哈。花的这些钱，因为之前我有 test test 过一个 Inspira 不安德波车主啦，他有讲过，他花了钱 remap 啦，然后又去不安德波啦，这样多钱哦。想想一下，想想一下，不如存钱那个二十千。左右去买那个 half cut rally 啊，将下下去那个 engine 跟压箱更好，更耐啊、呃，更好更好这样子。因为怎样讲，这辆车的话是一个 CVT 的无段变速箱啦，还是一样会有一个寿命啦。所以这辆车是没有加 CVT 的轱辘啦，它原装是有一个，可是躲在比较后面一点。这辆车的这个方向盘是来自一个 hydraulic 的，所以是比较重好在 parking 的时候。所以现在时代来讲，很多车都已经用着电子的辅助啦，所以很轻很轻。可能女生驾的时候啊，他们在 parking 啊，很重手啊，太重手了。嗯、可是男生是 OK 的，如果没记错。的话，蓝色 GT 是有给这个比特，如果是 Inspira 是没有，卡掉了。Inspira 有 Cruise Control 吗？忘记了，好像是有，不懂，比较后期一点吧。这个我就不是很清楚。Inspira 好像有点比较比较多功能的，蓝色第一版的功能会比较少，对，连那个 Auto Flip 都没有。呃、uh, ，Inspire 也是没有，啊、要等他买到 GT 一啊，连是 GT 一就给完你所有东西哦，什么 Keyless 啦，我估计我那个，对呀、啊，那个车，其实你问我现在的年代值不值得买连是 GT 一，我其实是觉得看你喜不喜欢那个车到什么程度。如果你给我花这个价钱去买，我会选择买它，是因为它的这个外观跟内饰我很很喜欢，因为它讲讲都是。有那个 Evo 店的弟弟的样子啊，啊 ，bumper 啊那些啊，然后你买 GTE 的好处就是它有 reverse camera 有了咯，然后有天窗哦，然后有 auto flip 咯那些咯，价格会比较贵一点，但是你不用改了，这样辛苦了咯。如果这辆车的话，你要买好那些 wiring 去改。那我们来试一下这辆车 CVT 的反应，我很喜欢的。你看啊，我一踩三千五转，卖卖又来哦，我踩一半的油门，我换牙。它的 CVT 其实它模拟到很像在加 AT 的感觉，这个就是我欣赏它 CVT 的一点。这个有如类似我之前加多大这样子啊说的那个。如果你换 e x h a u s 的话，至少人家听到不会难听咯。它换挡的这个声音还挺不错一下的。哎，我不知不觉这个都是准的嘛，其实准，我都摆三了哦，已经<笑>准，很稳哦，<笑> feel 不到。而且那个 meter 因为它是到三百嘛，所以百三的时候它才在这里而已，感觉不快，百八在上面而已、啊，感觉不快。<笑>其实你这辆车有什么遇到问题这样子吗 ？ABS sensor 坏掉， okay. 然后它 ABS sensor 有点夸张啊，坏了不止出 ABS l i e OK， engine check 跑出来了，所以你会怕，你又会跑一切啊啊， okay. 然后这两原装 suspension 本来我是不打算换的。不过它的 S O B 有一天就旁边爆掉，啊，它的毛钉爆掉，里面一转向还会响、哦，所以就一次过咯。坏了就要换嘛，换就不要换普通的嘛。嗯啊，然后如果美诺的像 i n s p i r a 这样，他们就会有那个什么美诺的那个就是什么 Crash Bump 啊，这样子。因为其实 GT 当年没有出这个 1.8 啦，就 2.0 一个款了，只是 i n s p i r a 会多了一个 1.8 的选择啦，又。又可以给你选，你要多多还是美诺的这样子啊？比较多东西玩啊。如果现在的价钱来讲，你想要玩美诺的话 ，Inspira 一点八大概是卖着两万块可以找得到了。是多钱、啊？十多千都有。十多千改好给你都有。不、啊，外观改好好了，不过不要要求啊，原装啊，你啊，用什么 PP 啊那些没有了。十多千买回来，再用二十多千改 Evo 电的 engine 下去就是。可以啊，可以这样子玩。哎、欸，其实它真的 ，Evo 店的 Half Cup 不贵的嘞，还好便宜过那个 FD Two 啊那些的。啊、哦，是哦。所以我觉得，如果拿来福利口味也是蛮值得玩一下，买一个最便宜的，然后你拿来整个福利口味，反正你后面都是要改四方盖的嘛。嗯。玻璃啊那些要换 Mitsubishi 的嘛。车顶那边 ，Evo 店会有那个做出来的切缝线这样子啊。可是如果说回来这个二点零公升的这个自吸。加这个 C V T， 其实我是觉得蛮够用的，蛮有利一下的。如果你相对来说，当年的竞争对手 Civic F B 啊，这个利水是不错的，我觉得。只是它输在它是 C V T， 所以你感觉到那个车会有一点 power loss 的感觉。可是已经动力传输已经很不错了，好过多大地手了。多大多大地手感觉那个动力还是会差一点点，它动力输出没有这么暴力的感觉。那、so, 我们今天来做一个零到一百的测试，我把这个 AC 关掉。OK， 我们来做一个零到一百测试。台湾。哦、oh, ，所以我。
采到完它不会有那种换牙的感觉，不会，一路拉住你，一直拉出去哈。所以他们 Bond Double 或者 Rally Up Evo Ten 用 CVT 牙箱是很刺激的。哦，一路六千转不会换牙。难怪那时候这样快啊，零到一百的时候才六秒半这样子。所以 CVT 为什么 Evo Ten 拉会容易坏，不会换牙？<笑>不耐拉也是不耐拉力大啦，不很刺激哦，一路都不不不会断，六千多转一直顶住，它的力一直在那边。可是如果你要用 Better Shift 啊，这个换挡宝贝随时一按就可以了。哦、嗯、哦， oh, oh. <笑>悬挂设置前面是一个麦花车，后面是一个毛地铃啦。如果相对来讲，当年的竞争对手阿迪斯来讲，还是还是用是多旋冰的。可是啊，多旋冰不是讲很差，它它有操控，可是不过他们好啦，可以这样子讲。啊，这辆车的这个指向啊，也蛮直接一下，它是一个海多力啦。当年当年只有好像它跟 C V F D 在用这海多力吧，哦。可是它 C V 一点八是用海多力啦，二点零是用 electric 了，所以。驾驶感受会有稍微的不一样 ，OK， 可是看你喜欢什么咯。我我喜欢这种感觉是更加直接，所以这辆车推不推脱的话，你都会感觉得到。哇，我真的有在白舞吗？我不信哎，哈哈哈哈让我觉得，我有时候会，我也，我是不是真的在白舞了？<笑>吃一点鲜。助力的方向盘呢，它就不会像电子的助力的感觉，就是很没有 feel 了。这个会感觉到有点像加州高看那种哦 ，feedback 很大，它 feedback 很大，所以推不推的话都懂。嗯，我们就来试一下，在美罗摩的时候我们推过来，现在是六档哈，它模拟六，再推。不能推啊！这滴滴滴，为什么我见不到他们呢？这样快的，难道出来跑一跑、啊、这种感觉？那我再降档，会自由吗？这辆车？呃，九十多块一桶，能跑四百五公里左右。哦，可以走四百五。得力的那种。CD drive 啦，已经很不错了啦。这个油耗来讲哈 ，C segment 这样车的重量大概是一千三百多公斤，一部电的话一千五左右，因为它有那个四驱系统嘛。所以我之前有在我的影片讲过，如果你今天想要呃恐怖一个一部电的话，其实要切一下那个切西沙，要换那个油缸变成左右的，因为它中间要跑那个传动器啊。啊，所以比较大一点的。如果你是 c o n v e r t r e a l y 啊，就不用切屏，不用切那个车身，它、啊、是可以 b l i n d play 的路。原装的 f u n wheel 去 ，Let's go。它会自动换挡哦。这个太低的时候它会换，你跑的转速不够它会换，不过高的话我没试过它会换。不会换，我自己按的。<笑> OK 啦。这动力来讲很不错的啦，你会感觉到那个车身重的关系，就是因为这个方向盘重。为什么一个车会感觉给你觉得加得很轻盈，是因为它的方向盘的很轻的关系，所以你觉得好像没有什么负担，就好像你现在加了 Fox 一根的车这样。嗯。OK， 可是这辆车因为是海多力，你觉得哦有一点重，可是就男人喜欢的那种了。不知道你们喜不喜欢这种啊？它的换挡模边是不跟方向盘摆动的，就好像前期的 G T R 三十五这样，它就在这边。可是对于看哦，有些人觉得好，有些人觉得坏，就是因为我的手在这边的时候，可能转在中间的时候就按不到了。哇，白山过这个弯，空空如也，没有车的感觉就是好。喂，不错呵呵。其实我有，呃，在等着一个粉丝，他福利恐怖的，还有联络过我了。嗯。他说过年过后会找我。嗯。所以我在等着他的消息哦
从一个 Inspira fully convert， 他是说 Evo Ten 啊，所以不知道什么消息了。他拍照给我看。你买一个已经是 convert 好了的，价格大概是七万到八万哦，现在市场价钱。是看你要不要玩啊，因为原装的 Evo Ten 大概百五千吧。如果你这样子来讲 ，OK 啦，八万块买一个，福利口份好了，不用你出钱了的，省时间。可是没有得论了啦，这种车，就算有的论的话，也不可能论到这样多啦，因为这辆车的市场价格现在才跑车，大概是三万多四万里面。蓝色 GT 的价钱会比较高一点，好过不多你比啦。会差一个，以前是他想差一个十千呐。我那时候买的时候看到有七八万块一辆，九万块我都看到那种。有啊，新年份幺七年的。G T E 哦。啊。哇，我的。很多。哇，老魏，很多车，很多车。他的刹车在左边，我不知道为什么啦，可能外国是左驾驶啊。非常感谢，要，我们下一个影片再见。蓝色 GT， 冲上云霄了喂！好了，各位啊，影片就到此结束。如果想要看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛。我们下一集的 POV 冲上云霄再见啦，拜拜。